Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Pues como siempre, ya retomando nuestras actividades, vamos a estar hablando sobre plantas medicinales. Vamos a ver, eh, vamos a estar hablando sobre una especie que eh, pues todo mundo tenemos en nuestra cocina, pero que tiene propiedades medicinales muy importantes, muy interesantes y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la canela. Todo mundo conocemos la canela, todo mundo la hemos eh, consumido, todo mundo hemos probado un té de canela, eh, pero eh, quizá nada más la conocemos por algunas de sus propiedades. Eh, muy, muy elementales. Sin embargo, tiene propiedades muy importantes, muy interesantes, que vamos a estar comentando el día de hoy. Solamente vamos a dar un, unos minutos más para ver quién nos eh, puede ayudar, quién nos puede acompañar el día de hoy. Entonces, vamos a, a dar un tiempito a ver quién, quién nos acompaña y si no, pues comenzamos a eh, pues hablar sobre esta planta medicinal que como comentamos pues es una de las más importantes es muy muy importante tenerla y conocerla sobre todo para estar en posibilidad de aprovecharla de una mejor manera entonces vamos a, a dar unos minutos a ver quién nos acompaña Y bueno, ahí ya vi, ya vi que alguien, a, alguien se conectó. Gracias, gracias. Aunque sea uno, pero este efectivo. Bueno, vamos a, a comenzar eh, a hablar sobre, el, sobre la canela. Y, bueno, es importante comentar que eh, tenemos un eh, gusto, ¿verdad?, por la canela que, eh, pues, eh, de manera natural, pues, yo creo que a todo mundo nos, nos gusta la canela y podemos nosotros eh, <coughs> disponer de ella de una manera, pues, muy fácil, muy fácil, y eh, pues está al alcance de la mano. Eh, uno de los, de los principios activos, como siempre estamos comentando, eh, la composición de, la, de las plantas medicinales en cuestión de su fitoquímica, pues uno de los activos principales es la, el sinamaldehído, así se llama este principio activo. Tiene pues estos aceites esenciales, ¿verdad?, que son los responsables de toda su actividad eh, farmacológica. Entonces, el cinamaldehído es el responsable de toda la actividad que vamos a estar eh, comentando el día de hoy. Y, eh, ah, Katia Molina, saludos, gracias, gracias desde Chicago, Katia, muchas gracias. Y bueno, eh, hablábamos del sinamaldehído. El sinamaldehído es el, es el activo responsable o uno de los activos principales y responsables de la actividad farmacológica que tiene la canela en el organismo. Entonces, una de las, de las principales eh, actividades que tiene el sinamaldehído es sobre la presión sanguínea. La presión eh, arterial se ve beneficiada. Bueno, voy a estar citando aquí un documento eh, que se llama Sinamaldehído, no solo un dulce aroma, así se llama. Y eh, el Sinamaldehído eh, tiene un efecto protector sobre la presión arterial elevada. Entonces, el consumir... El, la canela va a estar beneficiando de manera importante el manejo de la presión arterial. También el sinamaldehído tiene efecto neuroprotector, por ejemplo, en personas que están cursando con <coughs> eh, Alzheimer, ¿verdad? Hay estudios 
que demuestran que tiene una actividad protectora o <coughs> neuroprotectora y va a estar beneficiando también en cuestiones de eh, este padecimiento, ¿verdad?, de, de Alzheimer. Pero uno de los que quiero hacer hincapié es que la canela tiene un efecto muy importante sobre los procesos eh, que inducen al cuerpo a <coughs> tener resistencia a la insulina. La canela mejora la resistencia a la insulina para las personas que tienen este padecimiento que posteriormente pues, va a derivar en una diabetes, pero también, también tiene un efecto hipoglucemiante. Entonces es una de las plantas que nosotros podemos utilizar para mejorar esta, estos niveles de glucosa en sangre. Eh, eh, por si fuera poco, también hay estudios, hay estudios que demuestran que el, el cinamaldehído, eh, voy, a, voy a citar aquí, eh, que fueron, eh, tienen efectos citotóxicos e inhibitorios eh, sobre algunas líneas celulares cancerosas humanas y otras no cancerosas. Entonces, esto lo dice Xihua y colaboradores en este estudio que realizaron sobre el cinamaldehído que pues está en la canela, ¿verdad? Y pues obviamente el cinamaldehído pues tiene un efecto antimicrobiano. Por ejemplo, es muy eh, útil el, 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 el té de canela, por ejemplo, eh, como antiséptico se puede utilizar de manera muy, muy eficiente. Y bueno, pues tiene estas propiedades citotóxicas que estábamos comentando, ¿verdad?, porque va a estar mejorando eh, la formación o la génesis tumoral. Entonces, cuando hay estos, estas cuestiones de tumoraciones, es conveniente pues, eh, con, eh, consumir el té de canela. Eh, sin embargo, pues eh, también todo en exceso es malo y la canela pues no debemos excedernos, ¿verdad?, porque algunas personas pues tienen... Eh, algunos efectos secundarios, pues por los aceites esenciales que tiene la canela son muy fuertes y pueden generar irritación, por ejemplo, en el estómago, en la mucosa gástrica y pues con ello eh, agravar, por ejemplo, algunas condiciones como la gastritis. Entonces hay que tener ahí una, eh, una precaución, ¿verdad?, sobre cómo se maneja el uso de la canela, pero dentro de, la, dentro de los usos que se tienen de la canela, pues va a estar mejorando los procesos digestivos, esto por los aceites esenciales que tiene, todas aquellas personas que nos cuesta trabajo digerir de manera eficiente los alimentos, después de las comidas, podemos tomarnos un té de canela y con esto vamos a estar estimulando los procesos digestivos y vamos a tener un, una digestión adecuada. También es una de las plantas que tiene eh, 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 pues propiedades aperitivas. Por ejemplo, eh, las personas que son inapetentes pueden consumir un té de canela antes de los alimentos y de esta manera estimular el, eh, el hambre, ¿verdad? Esto es muy importante. Fatbel Curipiti, buenas noches. Eh, esta es una especie, ¿verdad? Es una planta medicinal. Normalmente lo que se utiliza es la corteza del árbol y eh, debido a los aceites esenciales, pues nos va a proporcionar estas propiedades carminativas y digestivas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a estar ayudando a la expulsión de gases intestinales y estomacales. Entonces, muy útil para eh, los eructos, ¿verdad? Para sacar el gas que se acumula en, en el estómago y, pues, bueno, que sale en forma de eructos y nosotros podemos beneficiarnos eh, de, esta, de estos aceites esenciales que tiene la canela a través de un té o a través de una infusión. Entonces, también hablábamos de que la canela pues tiene estas propiedades antisépticas y pues bueno, nos va a estar mejorando en cuestiones de procesos infecciosos. El aceite esencial, el cinamaldehído, ¿verdad? 
de la canela nos va a estar mejorando estos procesos infecciosos en caso de que los haya. Entonces, muy útil también la canela cuando hay estas, eh, estas putrefacciones intestinales, ¿verdad? Que en algunas ocasiones pues generan también eh, halitosis y también pues generan estas gasificaciones eh, muy importantes y que, bueno, pues salen en forma de flatulencias, pero con olores altamente desagradables. Entonces, esta planta pues tiene esa cualidad también y, y es una planta que es de, de calidad caliente, ¿verdad?, dentro de la medicina tradicional, por lo que nos va a estar ayudando a, a dar calor y también eh, va a tener un efecto importante sobre las vías respiratorias cuando hay este, procesos gripales, catarrales y demás, nos va a estar ayudando de manera muy, muy eficiente. Entonces, la canela pues nos va a ayudar en procesos infecciosos también como tos, gripa, catarro eh, y todas estas que corresponden a las vías respiratorias. Podemos incluso nada más la canela por sí sola eh, tenerla en consideración porque se basta también para eh, coadyuvar en estos procesos de las vías respiratorias, sobre todo eh, que va a proporcionarle al pulmón, le va a proporcionar a proporcionar calor. Eh, entonces, eh, podemos utilizarla de manera eficiente. Pues ya vimos también que tiene estas propiedades tumorales. Es muy, muy eficiente eh, la canela, pero bueno, hay que manejarla con precaución. Hay gente que le gusta masticar la canela y luego, eh, pues el cinamaldehído y estos aceites esenciales, ¿verdad?, pues también llegan a irritar la mucosa gástrica cuando es y se consume en exceso. Entonces hay que tener, hay que tener esta consideración eh, para eh, eh, que nosotros podamos aprovechar de manera segura y de manera eficiente estas propiedades que nos proporciona la canela. Entonces uno de los elementos también que son muy, muy importantes, es la incidencia o el efecto que tiene la canela sobre, eh, ya perdí aquí la cita porque esta, esta sí la quiero, sí quiero citar esta parte. Eh, ya la perdí, ya la perdí acá. Ya no la encuentro, pero bueno, haciendo referencia a que la canela, la canela tiene eh, propiedades que van a, eh, a incidir eh, sobre el metabolismo. Entonces, eh, la canela es una de esas plantas que se, se podrían denominar como termogénicas. Entonces, va a estar eh, mejorando o realizando procesos de lipólisis, ¿verdad? Va a estar coadyuvando en el manejo de la obesidad. Entonces es importante tenerla en consideración porque esta planta también va a estar, va a estar activando el metabolismo, lo va a estar eh, acelerando. Entonces es muy importante eh, tenerla en consideración para estos, para estos procesos. Entonces, como es una planta que tiene eh, propiedades antisépticas, ya vimos, ¿verdad? Pues nos va a estar sirviendo pues, en heridas nos va a estar ayudando también eh, por sus propiedades antifúngicas en el combate de hongos, eh, cualquier tipo de hongos, podemos utilizar nosotros la canela tanto de manera interna como de manera externa. Entonces, eh, por ejemplo, si hay pie de atleta, pues podemos hacer pediluvios con té de canela y podemos tomar una tacita de té de canela para ir mejorando eh, la cuestión de los eh, hongos. Entonces, eh, la canela, como podemos ver, pues es muy, muy eficiente, pero pues no solamente se queda ahí. La canela, pues tiene propiedades también muy interesantes dentro de la cocina. Y, re y realmente, pues por eso la mayoría de la gente conoce a la canela, ¿verdad? Porque se utiliza dentro de la cocina, pues para una diversidad de postres, de platillos y demás que eh, en los que la canela pues juega un papel muy importante porque le da un sabor 
a, las, a, las, a los guisados, a las comidas, muy, muy eficiente. Entonces, eh, como podemos ver, pues la canela eh, tiene eh, propiedades muy interesantes y eh, para quienes quieran estudiar más a fondo, pues bueno, hay muchísima información de la cual ustedes pueden eh, tener acceso. Incluso, pues hay también muchos estudios científicos de los cuales, pues bueno, van a estar eh, demostrando la eh, potencialidad o el poder que tiene la canela pues para estas eh, cuestiones que estábamos comentando hace un momento. Entonces, el tener la canela a la mano representa pues un elemento también importante, pues en caso de que no tengamos ninguna planta medicinal, pues bueno, podemos hacer uso de la canela y eh, pues vamos a tener un buen resultado. Ya posteriormente pues podemos complementar con otras plantas medicinales para reforzar el efecto eh, ya sea de las vías respiratorias, ya sea de la glucosa, ya sea de este, eh, cuestiones eh, para el control de peso, eh, para las flatulencias, para los eructos, eh, para todo lo que estuvimos comentando, la canela nos puede ayudar, pero si no toleramos quizá la, el sabor de la canela, pues bueno, podemos hacer uso de otras plantas o combinar la canela con otras plantas que también van a estar ayudándonos a potenciar sus efectos. Entonces, eh, también la canela es una de las plantas que tiene estas propiedades y cualidades antiinflamatorias. Entonces, ante procesos inflamatorios, la canela también es muy eficiente, muy útil también eh, por este cinamaldehído o a, este, que tiene la canela, pues es muy útil para cuestiones de eh, dolores, dolores eh, musculares, dolores eh, osteoarticulares y eh, también eh, hay mucha gente que tiene eh, inflamado el nervio ciático, entonces también la canela es un elemento muy eficiente para mejorar esta condición del nervio ciático. Entonces, en fin, que la canela, pues eh, así como la vemos, tiene un potencial enorme para beneficiarnos dentro de nuestro, o más bien para ayudarnos a restaurar el equilibrio de nuestro organismo cuando se presentan estas eh, patologías o estas enfermedades. Entonces la canela, pues aparte, se utiliza dentro de todos los sistemas médicos tradicionales como la ayurveda, como el chino e incluso en el mexicano, ¿verdad? Entonces vamos a tener todas estas eh, propiedades para mejorar nuestro equilibrio. Cuando, cuando hablo de equilibrio me refiero a salud. Entonces, este, eh, pues así, así lo manejo porque manejamos el, el enfoque que yo tengo es holístico, ¿verdad? Es cuerpo, mente y espíritu. Entonces hablamos de un equilibrio. Eh, bueno, ahorita voy a contestar las preguntas. Y les invito, no sé si ven por ahí el enlace de nuestra tienda en línea para que la visiten, si así quieren. Ahí tenemos descuento en nuestros cursos y talleres y también tenemos, este, eh, tenemos descuento en la asesoría herbolaria también, por si eh, quieren. Y tenemos eh, pues ahí nuestra línea de productos que se llama Alberto Herbolario. Ahí pueden consultar. Son 12 productos que tenemos ahí a disposición. Entonces, eh, no sé si aparezca el enlace. Según yo, este, sí aparece, pero eh, no como yo no lo veo, pues no sé si aparezca. Entonces, dice eh, Katia desde Chicago. Saludos, Katia. Fatbel Curipiti, buenas noches. Dice Fatbel que para personas diagnosticadas con prediabetes, ¿qué tan útil eh, será la canela? Pues sí, ya comentamos hace un momento que tiene una incidencia importante sobre la resistencia a la insulina y tiene, cual, eh, tiene este, actividad hipoglucemiante. Entonces, hay que tenerla eh, en consideración, pero bueno, pues hay que ver eh, cómo se, se, se va a manejar esta, este desequilibrio, ¿verdad? Porque pues intervienen muchísimos factores. Entonces, se puede utilizar, se puede utilizar para lo que nos comentas, Fatbel. Eh, 
Katia dice, el té de canela puede ayudar solo a cuadros de fiebre. Sí puede ayudar eh, el té caliente porque este, tiene capacidad también febrífuga. Entonces va a estar eh, ayudando en la cuestión de la fiebre, pero eh, hay otras plantas que son, digamos, mejores, como el caso de la borraja, por ejemplo, las flores de sauco, te van a ayudar a la cuestión de la fiebre de una mejor manera. Eh, dice Fadbel que con qué se puede combinar la canela para el problema que planteó. Pues la canela por sí sola se basta, Fadbel. Este, no necesitas ahí eh, combinarla. Lo que sí necesita la persona es mejorar su dieta. Eso es lo que necesita porque eh, si ya llegó a ese nivel, pues es por la dieta, ¿no? Entonces, seguramente no hay actividad física, seguramente no hay consumo de magnesio. Entonces, todo eso pues va generando también una, un proceso de resistencia a la insulina. Pero este el té de canela ayuda muchísimo, Fat Bell. Eh, Dice Katia que a ella le gusta mucho la canela, su, el sabor y el olor. Pues sí, pues es que es una delicia la canela. Dice Liz Sugei que sí aparece el enlace. Gracias Liz, ojalá puedas visitar nuestra tienda en línea. Katia dice que gracias. Fernández Gigi dice que buenas noches. Buenas noches, Fernández Gigi. Entonces, eh, no sé si tengan más dudas, más preguntas. Este, los descuentos en nuestros cursos y talleres van a estar hasta el 16 de este mes, de agosto. Y eh, he estado ahí compartiendo información sobre los productos de la línea Alberto Herbolario. Ojalá puedan checar la información pero pues sobre todo meterse a la tienda y eh, pues ahí estar viendo los productos. También eh, hay productos que son comerciales, pero que también tienen efectos eh, positivos. Entonces pueden checarlo ahí, hay varios productos. Eh, vamos a estar también incrementando algunas eh, mezclas herbales para que pues, eh, o compuestos, ¿verdad? Como se les llama de manera tradicional, pues para mejorar algunos desequilibrios eh, como eh, justamente cuestiones de riñón, eh, cuestiones de glucosa, por ejemplo, una mezcla de eh, herbal y vamos a estar enviándolo en una bolsita que mandamos a, a hacer con unos eh, artesanos que son bolsitas hechas a mano para que ustedes tengan ahí su, su mezcla herbal, su compuesto y pues bueno, no lo tengan en una bolsa ahí de plástico, todo feo. Entonces, este visiten la tienda eh, y bueno, ahí está, ahí está la oferta. La, los descuentos en, en nuestros cursos y talleres y en la asesoría herbolaria. Quien compre algún, algún producto de, la, de nuestra tienda, pues ya saben que la asesoría herbolaria es sin costo para que ustedes puedan administrar de una mejor manera sus plantas medicinales, si es que no conocen nada de plantas. Entonces, la asesoría herbolaria va por mi cuenta, o sea, sin costo. Eh, dice Fat Bell, que gracias, que muy amable. Antonio Jerónimo dice, algo para las piernas pesadas y varices. Bueno, ahí hay una, una cuestión circulatoria, si no hay presión arterial alta, entonces puedes eh, consumir pues, eh, castaño de indias o puedes consumir ajo o puedes consumir cebolla. Eh, también hojas de arándano es muy eficientes porque tienen un efecto vitamínico P y van a estar protegiendo las venas y las arterias. Muy importante el consumo de vitamina C para mejorar la elasticidad de la vena y bueno pues mejorando la circulación esa pesadez pues va a mejorar hay que levantar las piernas hay que cepillarlas para que pues esa circulación pues vaya mejorando dice Katia Molina que los talleres están buenos y a super precio y sí ella ya los tomó todos y ella está pues ya está haciendo ahí sus, sus productos y demás ya hasta está este, exportando productos hasta Puerto Rico. 
y bueno, pues es motivo de satisfacción eh, un alumno tan alumna tan aplicada como Katia. Ella está allá en Chicago. Gracias, Katia. Este, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Dice Antonio Jerónimo que gracias. Gracias a todos ustedes que, pues bueno, están en, este, en estos en vivos que hacemos. Pues bueno, ya saben que los hacemos con mucho cariño, pues sobre todo también para estar difundiendo el conocimiento y los que gusten, pues pueden compartirlo, compartir estos programas, pues para que les llegue a un mayor número de personas. Entonces, la idea es de que el conocimiento en materia de plantas medicinales, pues se vaya, se vaya este, difundiendo, se vaya divulgando, se vaya expandiendo para que otras personas que también eh, quieren hacer uso de las plantas medicinales, pues al menos tengan los elementos básicos de información y puedan utilizar sus plantas de manera correcta. Entonces, eh, una de las cualidades también muy importantes de la canela, eh, y ya lo comentamos hace un momento, es sobre las vías respiratorias. Entonces, lo, el té caliente de canela va a mejorar enormemente este, nuestra, eh, bueno, la, de la, la condición, ¿verdad?, del desequilibrio que tenga la persona en las vías respiratorias, muy útil para tos, para catarros, tos con flemas, la canela es muy eficiente. Dice Fadbel que no escuchó lo que se hace para mejorar la circulación, este, levantar las piernas, cepillarlas con un cepillo de zapatos, eh, tomar ginkgo biloba, tomar castaño de indias, tomar ajo, tomar cebolla, eh, tomar eh, hoja de arándano, eh, milenrama también, este, esta otra planta que se llama, eh, ay, se me fue el nombre, este, centella asiática, centella asiática, también muy eficiente para eh, utilizarla de manera externa, eh, amamelis también beneficia muchísimo la, la circulación eh, y la vitamina C también se puede utilizar. Entonces, hay muchos elementos fitoterapéuticos que podemos nosotros utilizar para mejorar esta cuestión de la circulación eh, y sobre todo pues cuando hay estas varices que, bueno, pues se van, ahí se van este, agravando, ¿verdad? Entonces, pues es importante estar... Eh, manejando estas, estas este, pues, arañitas o cuestiones vasculares y estar incrementando la circulación de manera eficiente. Entonces, todos estos remedios Fatbel se pueden utilizar y ahí están, este, pues están al alcance eh, de la mano. Algunas plantas como el amamelis o... Eh, por ejemplo, la centella asiática, pues digamos que son así como que un poco más difíciles de conseguir, pero sí se consiguen. Si no las consiguen, pues nosotros tenemos las, los extractos para hacérselos llegar. Este, eh, manejamos también geles para la, eh, la cuestión de la circulación. Incluso una mala circulación, pues también deriva en hemorroides y otras cuestiones, entonces hay que mejorar. Eh, dice Fatbel que si la hierba del sapo servirá para la circulación, bueno, puede ayudar, pero digamos que no está tan enfocada al sistema circulatorio, está más enfocada, por ejemplo, a mejorar el colesterol, los triglicéridos, los cálculos renales, eh, tiene mucho potasio, entonces también va a ayudar a la presión arterial, entonces... Eh, pues bueno, la, la presión arterial tiene, tiene que ver con el sistema cardiovascular, pero este, mejor son estas otras plantas porque aparte van a estar nutriendo la vena. Dice Fadwell que gracias, que ya hizo su apunte. Pues gracias Fadwell por estar ahí este, presente en nuestro, en nuestro en vivo. Recuerden que estamos también en YouTube. Estamos también en Telegram, estamos en, aquí en nuestra fanpage, estamos también en TikTok, estamos también en, 
pues estamos en todos lados este, y estamos compartiendo información diferente de este, en todos lados, información diferente. Entonces, eh, quienes quieran compartir la, este, esta información, pues obviamente pues, se, se lo vamos a agradecer, ¿verdad? Esto, pues para que crezca más esta comunidad y también pues para que el conocimiento llegue a más personas y pues puedan, puedan este, aprender más. De hecho, si ustedes se van a la sección de videos de, de aquí de nuestra fanpage, y en nuestro grupo que se llama Herbolaria Mexicana para Todos, pues prácticamente van a encontrar un curso eh, gratis de herbolaria. Entonces, quienes quieran eh, meterse a profundidad a estudiar las plantas medicinales, bueno, ahí tienen la base. Y pues eh, la herbolaria, pues no nada más es las hierbitas y demás, ¿no? Es meterse realmente a estudiar, eh, pues es biblioteca. O sea, el estudio de la herbolaria es biblioteca. Estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, este, claro que hay conocimiento tradicional que este, pues de ahí se basa la ciencia, ¿verdad? En el conocimiento tradicional para realizar todos los estudios científicos y demás. Y en este caso, pues comprobar mediante el método científico si lo que dice la tradición es lo correcto o no, entonces se aprueba o se desaprueba el uso de una planta. Pero bueno, el uso tradicional, pues eh, digo, el, el conocimiento y el uso tradicional de la planta, pues lo tiene el pueblo bueno y sabio. Entonces, este, pues lo podemos, lo podemos eh, comprobar nosotros, ¿verdad? Si nos metemos a estudiar más a profundidad, pero pues hay que saber estudiar eh, las plantas medicinales. Entonces, por eso les comento que el estudio de las plantas medicinales pues requiere constancia, requiere dedicación y requiere pues sobre todo seriedad. Chelín, Chelín, gracias, dice que desde Uruguay. Gracias y un saludo hasta Uruguay. Este, Chelín, Chelín, pues muchas gracias también por estar presente aquí en nuestro en vivo. Eh, pues bueno, no sé si tengan preguntas si tengan comentarios, esta semana realmente no, no me fue posible hacer las transmisiones como las he venido haciendo pues de manera regular, pero bueno, ya estamos aquí, mañana también este, es día de transmisión y vamos a, este, a estarlas retomando ya de manera regular, también para, hay mucho que compartir, hay mucho conocimiento, hay muchas plantas, este, realmente pues esto no se, no se acaba nunca, se necesitarían muchas vidas para pues conocer todas las plantas, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, ahí vamos paso a paso. Hay mucho material que ustedes pueden encontrar aquí en nuestra fanpage y en el grupo hay mucho material, ahí están las, eh, ¿cómo se llaman? Estas eh, etiquetas, creo, hay una pestaña, ahí, guías, se llaman guías y ahí van a encontrar parte de la, pues del material que hemos estado ahí compartiendo y si no se van ahí a las pestañas donde dice videos, donde dice multimedia, luego dice videos y ahí van a encontrar todas las transmisiones que hemos estado haciendo en el grupo y, y de, de igual manera aquí en la fanpage hay una sección donde dice, si se meten a explorar la página, hay una sección que dice videos y ahí también van a encontrar un chorro de videos. También los van a encontrar en YouTube, eh, también un chorro de videos y de información para que puedan eh, pues conocer mayormente las plantas medicinales. Perdón, eh, más a fondo, ¿no? Bueno, mayormente. Este, dosificación de la canela, normalmente eh, vamos a estar utilizando 10 gramos de la planta por litro de agua y colar y beber y tomar tres o cuatro tazas al día, pues dependiendo el desequilibrio que se tenga. Entonces puede ser un poco más eh, de los 10 gramos de la planta eh, eh, por, por un tiempo eh, reducido. También recordando que el ácido cinámico o, o el cinamaldehído pues tiene efectos eh, sobre la mucosa gástrica. Dice Chelín Chelín, dice regenerador de piel, cicatrices de operación en tobillo, 
que puede usarse. Bueno, pues ahí hay que ver cómo está la, la cicatriz, pero lo que te puede ayudar es la caléndula y la cebolla morada. Eh, son excelentes para regenerar la piel y también la sábila por su contenido de fosfato de manosa va a estar eh, ayudando a regenerar la piel. Entonces, eh, pues hay que ver si es, si es una cicatriz ahí que el oide, pues ya está, digamos que más, más complicado. Pero, pues bueno, todo puede suceder, ¿no? Entonces, puedes mezclar la sábila, caléndula y cebolla y aplicar una cataplasma en donde está la cicatriz. Eh, puedes utilizarla de manera pues, eficiente, muy eficiente. La sábila es, también es una planta base que nosotros podemos utilizar y que, de que estamos casi casi obligados a tener en casa. Eh, Chelín dice que gracias. Gracias. Eh, dudas, preguntas, comentarios. Ahorita es el momento de hacerlas y si no, pues ya nos vamos este, agradeciéndoles a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Eh, como siempre, pues quienes eh, quieren as asirse ¿verdad? De, de una mayor información, pues, eh, pues no queda otra más que estudiar. Aquí recuerden que vemos eh, pues cosas, digamos, hasta cierto punto generales, pero que no son tan generales, ¿verdad? Eh, porque nos estamos metiendo eh, a citar algunas referencias, porque es importante tener una base también científica de la información que vamos compartiendo. Eh, Dice Fatbel que mañana estará presente. Saludos, les manda saludos a los que integran esta comunidad y agradece por el apoyo y compartir los conocimientos. Bueno, pues ahí está la información, Fatbel. Este, Fatbel está en Michoacán, me parece. Sí, estás en Michoacán, Fatbel. Y bueno, pues allá un saludo a todos los... los este, Purépechas de Michoacán. Entonces, gracias Fatbel, gracias a todos, eh, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les agradezco mucho y no olviden visitar nuestra tienda en línea para que pues, conozcan eh, la, los, los productos que tenemos ahí y pues bueno, puedan ustedes también eh, hacer uso de ellos, conocerlos, conocer las líneas que tenemos ahí y este pues ahí está ahí está el enlace yo no lo puedo ver pero ya me dijeron que sí se ve el enlace entonces pueden entrar a visitar nuestra tienda en línea ah dice Fatbel que está en Jiquilpan Michoacán Jiquilpan Michoacán no no ubico dónde en qué geográficamente no lo ubico pero bueno sé que estás en Michoacán gracias gracias a todos nos vemos el día de mañana. Les mando un cordial saludo y quienes quieran compartir. Este, ah, Cristina, Cristina, hola, Cristina. De, eh, eh, debo comentar que con Cristina estuve colaborando con ella en un programa eh, de radio que tenía ella allá en, este, en la ciudad de Teciutlán, Puebla. Y Cristina pues me daba un espacio... En su, en, en su programa que se llamaba Del Campo, la Sierra y la Ciudad. En, entre todos los tópicos que tocaba, pues a, hablábamos de plantas medicinales. Eh, gracias, Cristina Vázquez. Eh, Lili Ulloa dice gracias, gracias. Pues gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado y nos vemos en la siguiente, muchísimas gracias Irma Velasco, ya te vi pero bueno, ya, ya entraste tarde ajá, dice Cristina que con Lucano sí, por ahí ha de andar una grabación que subí, creo que subí un audio eh, dice que está a una hora de donde vive Erizan la cibernauta, ah, ok bueno, pues gracias gracias este... Quizá mañana hable del, del lapacho, eh, Irma, Irma Velasco, allá que hay mucho lapacho. Este, quizá mañana hablemos de, esa, de, esa plan, de ese árbol que tiene unas propiedades súper, súper 
eh, interesantes. Entonces, eh, bueno, pues nos vemos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias, que descansen y hasta pronto.